Eh, Edward Jenner, el descubridor de la vacuna. Edward Jenner fue un médico y científico inglés cuya investigación en la búsqueda de una cura para la viruela lo llevó a crear la primera vacuna. El doctor Jenner nació en 1749 en el pueblo de Berkeley, en Inglaterra. Estudió medicina primero con el doctor Daniel Lutulo y luego a partir de 1770 en el Hospital San Jorge en Londres con el cirujano John Hunter, uno de los cirujanos y científicos más reconocidos de esa época. En 1773, después de terminar sus estudios, regresó a su pueblo natal, Berkeley, donde ejerció y se destacó como un exitoso médico y cirujano. En aquella época, la viruela era una de las enfermedades más temidas. El riesgo de, de morir era muy alto, una de cada tres personas que enfermaba fallecía y aquellos que sobrevivían presentaban ceguera o quedaban desfigurados por las cicatrices en el rostro y el cuerpo. En los años siguientes a 1770, por lo menos seis investigadores en Inglaterra y Alemania habían probado con cierto éxito el uso de la viruela de la vaca, cowpox, para prevenir la enfermedad por la viruela. Pero no sería hasta los trabajos del doctor Jenner que se compre comp comprendería adecuadamente el procedimiento. El doctor Jenner había notado que las mujeres que ordeñaban las vacas, en comparación con la población general, desarrollaban con menos frecuencia la viruela. Estas mujeres usualmente presentaban una erupción, una erupción en las manos poco tiempo después de iniciada su actividad como ordeña, ordeñadoras, luego de lo cual ya no enfermaban de viruela ya que se habían, abro comillas, vacunado. El doctor Jenner planteó la hipótesis que la secreción de las vesículas de la viruela de la vaca era lo que protegía, protegía a estas mujeres. De esta manera, el 14 de mayo de 1976, Jenner probó su hipótesis inoculando a un niño de 8 años llamado James Phipps con la secreción de las vesículas de la mano de Sira Nelness, una ordeñadora quien había adquirido la viruela de la, vaca, de la vaca, de una vaca llamada Blossom. La inoculación se llevó a cabo obteniendo la secreción de las vesículas de la ordeñadora, colocándola en una pieza de madera y luego transfiriéndola en los brazos del niño. Esto le produjo fiebre y malestar, pero no enfermedad grave. Luego, mes y medio después, lo inyectó con material varioloso, sin que se presentara la enfermedad. Doctor Jenner repitió el experimento en un total de 23 personas, en todas las cuales se evitó la enfermedad. Como esta inoculación se hizo con una enfermedad proveniente de las vacas, a esto se le llamó vacunación. La gran contribución del, de doctor, del doctor Jenner, luego de haber inoculado a un grupo de personas, fue que demostró que éstas desarrollaron inmunidad contra la viruela y que además esta protección podía ser transferida mediante inoculación de persona a persona sin la necesidad de obtenerla directamente del ganado. Con esto, el doctor Jenner introdujo la vacunación al mundo. El doctor Jenner murió el 26 de enero de 1826 a los 73 años, después de haber sido nombrado médico extraordinario por el rey Jorge IV del Reino Unido y haber recibido el reconocimiento del mundo entero. Destacan entre estos reconocimientos la carta que le escribiera el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, en donde señaló lo siguiente, 
Usted ha borrado del calendario de las aflicciones humanas una de las más grandes. Suya es la placentera reflexión de que la humanidad nunca podrá olvida, olvidar que usted vivió. Las naciones futuras solo conocerán por la historia que la temible viruela existió y que gracias a usted fue estirpada. Muchas gracias. Good afternoon, President, Dr. Rose's distinguished panel and guests. I am the director of the Edward Jenner Museum in Berkeley, England, a historic town which lent its name to the Raja larger Berkeley, California. The pronunciation has been lost somewhere. It is a privilege to be here. Thank you to Paho and especially to Dr. Sarah de Quadras for inviting me here to be with you today. As you all know, 2010 is an exciting and important year, the 30th anniversary of the eradication of smallpox. As you have heard today, an amazing triumph. Looking back into history, over the years, smallpox has killed hundreds of millions of people. Additionally, it was a very painful death, and those who survived were disfigured. As we know, smallpox was no respecter of age, wealth, status or creed. It killed or maimed Egyptian pharaohs, US presidents, British queens, Russian leaders, affecting even musical child prodigies such as Mozart. And of course, hundreds of millions of lesser mortals, including a large number in the Americas. So what has Edward Jenner got to do with this? Dr. Jenner's efforts were a crucial early step in the process of eradication. He pioneered the world's first scientifically attested vaccine in the battle against smallpox. Almost as importantly, he was active ambassador for the concept of vaccination. He foresaw a day when smallpox would eventually be wiped out, when many of his contemporaries could not. He came from a small town in rural England called Berkeley, where today we, my colleagues and I, maintain a museum in his honor we tell the story of what vaccination is, how it came about, and how it has changed the world. The Chantry, built in 1702, was Jenner's former home from 1785 to 1823. It was from here that he pioneered the world's first recorded vaccination against smallpox in 1796. Later, it became a museum in 1985 following a successful fundraising appeal championed by many around the world, including D.A. Henderson, to whom we are eternally grateful. It is now, however, a charitable enterprise, and we need to raise money to continue our work. This year, we have launched a Friends of the Museum, which we invite you all to join. To mark this important anniversary, we are currently restoring Jenner's thatched Temple of Vaccinia, where he gave free vaccinations. As well as telling the story of Jenna, we also communicate current developments in immunization programs and vaccine research, such as the elimination of rubella, measles, and polio. We therefore hope our relationship with Paho will continue to grow and grow. Jenna was not fortunate enough to visit the United States. However, he was very proud to receive the following letter. Medicine has never before produced any single improvement of such utility. You have erased from the calendar of human afflictions one of its greatest. Yours is the comfortable reflection that mankind can never forget that you have lived. President Thomas Jefferson. The Jenner statue is a small bronze replica of a life-size version currently situated outside the National Museum of Tokyo erected in 1904. The inscription in old Chinese classical typography records a translation, ah, the life of people has been prolonged greatly. Jenner's benevolent invention should never be forgotten. So I would like to invite you all to the museum. Next year, as you know, is the 45th anniversary of the, of the decision of the World Health Assembly to embark on a global eradication program. 
In May of 2011, around Jenna's birthday, we will be marking this with a garden party. There are many statues of Jenna around the world. I am delighted to be able to say that there is now one in Washington, D.C. We are very proud to lend a statue of Dr. Jenna to the Pan-American Health Organization, providing a link with the past whilst looking to the future of vaccine research. Thank you.